تکنیک ها مثل مسکن میمونن اما قطعا کاربردی هستند یکی از تکنیک هایی که امروز توی روانشناسی استفاده میشه میگن آقا تغییر حالت بدین آه. اگر نشستین الان عصبانی شدین پاشین بیستین اگر ایستادین بشینین جالبه که ما تو منابع روایی خودمون هم این رو داریم امام باقر علیه السلام توی حدیث مفصلی زمانی که در مورد خشم ازشون سوال میکنن اینو مفصل توضیح میدن که هر وقت خشمگین شدین تغییر حالته رو بده و این برای خود من هم جالب بود که ما منابع دینیمون این رو گفته امروز روانشناسی همین رو اثبات میکنه این تغییر حالت ظاهرش اینه که مغز ما رو منحرف میکنه اون تمرکز از رو عامل عصبانیت رو برمیداره و باعث میشه ما اون حیولای ذهنمون عمل نکنه چون گاهی وقتا ما مغزمون دست یه آدم حسابی خوب تصمیم گیره درست عمل میکنه گاهی وقتا تو مواقع خرف یه حیولا ایظاهرن کون فرمون مغز ما رو دست خودش گرفته و یه دستورایی به ما میده که آب بزن داد بزن اینجا این تغییر حالت به ما کمک میکنه یه نکته جالب اینه که امام باقر در ادامه اون حدیثه میگن که اگر از خیشانتون هست لمس کنید آقا عصبانی شدی دستاش رو بگیر تو ارتباط با والدین پدر مادرای عزیز حتما تایید میکنه این حرف من رو یه وقتی اینجا اومدیم خونه وسایل اونم وسط بوده ببینید بچه آقا لیوان شربت با پا زده ریخ همه وسایل رفت رو هوا خیس شد اون لحظه قطعا ربات که نیستیم که عصبانی میشیم دیگه میخوایم اون حیولای درون میگه که داد بزن این چه کاری بود کردی دعوا معمولا واکنش بچه ها چیه؟ میدونن میان بغلت میکنن بچه میچسبه به آدم این لمس کردنه باعث میشه اصلا این آدم قفل میکنه آروم میشه بعد با من به خاطر خودت میگم من که نمیخواستم ناراحت بشی این باعث میشه به ما کمک کنه پس این تغییر حالته ظاهرش خیلی ساده سم خیلی وقتو جواب میده تکنیک دوم میگن آقا تو عصبانی شدی شروع کن معکوس شمردن 10 9 8 آقا چه فایده ای داره دوباره انحراف مغز صورت میگیره باعث میشه مغزمون از اون مسئله فاصله بگیره و تو این معکوس شمردنه به ما کمک بکنه که ما یه فرصتی پیدا بکنیم تکنیک بعد تو منابع روانشناسی به ما میگن که آقا کلمات آرامش دهنده رو برای خود تکرار کن خب تو منابع روایی ما میگیم آقا ذکر بگین علا به ذکر الله تطفیل القلوب بله. دیگه بنابراین ذکر گفتنه همه اینها میخواد به ما بگه که آقا یه فاصله ای بگیر تو تکنیک چهارم ما میگیم آقا زمان بخرید الان یه پیامی برای من اومده من این پیامک رو خوندم و عصبانی شدم یه کاری قرار بوده یه نفری انجام بده یادش رفته یه فرصتی از دست رفته من عصبانی شدم همون لحظه جوابشو نده جواب نده اصلا بذار این نیم ساعت یک ساعت بعد بگم من جوابشو میدم شما حتما تجربه کردین که یه وقتا یه پیامی رو دیر دیدیم نخوندیم او. حالا برداشتیم یه موضوعی بوده الان که تموم شده دیگه اونقدر عصبانی نمیشیم اما اگه همون لحظه این پیامه که رو خونده بودیم قطعا یه جواب سنگین میدادیم بله بهش آقا زمان بدیم یه دوستی من دارم همیشه میگه که آقا به اندازه یه آب خوردن به خودت زمان بده اتفاق خاصی نمیفته یا به بعضی ما این تکنیک رو توصیه میکنیم آقا جواب تو بنویس اون خشم تو عصبانیت تو اون جملاتی که میخوای و شاید خیلی وقت هم جملات قشنگی نیستن بنویس ولی ارسالش نکن حداقل صبر کن یکی دو ساعت دیگه بهش فکر کن قطعا بعد دوباره برمیگردیم این متن رو میخونیم میگیم که بابا اصلا در مثلا شعر من نیست بخوام چه حرفی بزنم اونم پاکش میکنه بنابراین تو تکنیک جابجایی فکر تغییر حالت یا زمان خریدن این به ما کمک میکنه که ما اون تصمیمی که باید بگیریم رو ندیم دست حیولا بدیم بله. دست مغز منطقی, منطقی خودمون